ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഡി ഐ വൈ വ്ളോഗ്സ് പിന്നെ റെസിപ്പി അതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഇന്നൊരു ഐ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എന്തായാലും അറിയിക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നയൻതാരാൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഐ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഐ ലൈനറാണ് ഇത് റിമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലൈനറാണ് ഇതിന് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ദിർഹംസ് ആണ് റേറ്റ് കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല അറൗണ്ട് തേർട്ടി സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈസിലി അഫോർഡബിൾ ആണ് ഇത് നാട്ടിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ലൈനർ നമ്മൾ അപ്പർ ലിഡിൻ്റെ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ അപ്പർ ലിഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ലാഷിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് റഫായിട്ടാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെന്തായാലും സ്മഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നീറ്റാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം നേരത്തെ ചെയ്തത് അത്ര ഇൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കാരണം ജെൽ ലൈനറൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനൊരു കാജലാണ് ഇതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സ്മഡ്ജായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാജൽ പെൻസിലാണ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാജൽ പെൻസിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മേബലിൻ്റെ ക്ലോസൽ കാജലാണ് ജെൽ ലൈനർ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ലിക്വിഡ് ലൈനർ കൊണ്ട് സ്മഡ് ചെയ്ത സെയിം പാട്ടിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാജൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്മഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാജൽ വെച്ചിട്ട് വരക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാഷ് ലൈനിൻ്റെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സ്മഡ് ചെയ്യുക അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി സെയിം പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ താഴത്തെ വാട്ടർ ലൈൻ അല്ല ലാഷ് ലൈനിലാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫുള്ളായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് വേ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്മഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് സ്മഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെയിം കാച്ചൽ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വാട്ടർ ലൈനും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പർ ലാഷ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാണ്
ഈ ഒരു ലുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മസ്കാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്മോക്കി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രൗൺ ഐ ഷാഡോ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിന് പകരം നമുക്ക് ബ്ലാക്കും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുഖം കുറച്ച് ഡള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡൾനെസ് കൂടുതൽ എടുത്തടിക്കും ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബ്രൗൺ ഐ ഷെയ്ഡോ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ക്രീസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ലോവർ ലാഷിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ഫൈനലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസ്കാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിമ്മലിൻ്റെ സ്കാൻഡലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസ്കാരയാണ് കുറച്ച് വോളിയം കിട്ടാൻ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസ്കാരയാണ് ഇത് ഇതിന് തേർട്ടി സംതിങ് ആ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് മാക്സ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിലും കിട്ടും പിന്നെ നാട്ടിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ജസ്റ്റ് നാല് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്നാലേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുമല്ലോ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബബായ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വ